আজকের ক্লাসে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ সিস্টেমস নিয়ে আমরা একদম প্রথম ক্লাসে সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম যে হোয়াট ইজ আ সিস্টেম সেখানে বলছিলাম যে সিস্টেম ইজ ডিভাইস আ সিস্টেম ইজ ডিভাইস হুইচ অপারেটস অন সিগনালস অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু ইটস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ এটা যদি একটা সিস্টেম হয় সেখানে বিভিন্ন ইনপুট যাবে এবং এই সিস্টেমের ভেতর দিয়ে প্রসেস হয়ে আমরা একটা আউটপুট পাব হ্যাঁ সো ইটস ইটস আ সিস্টেম যেমন ফর এক্সাম্পল কমিউনিকেশন সিস্টেম ওকে সো একটা সিস্টেম আসলে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে হ্যাঁ তো সেই ধরনগুলো কি কি ক্লাসিফিকেশনগুলো হচ্ছে লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার সিস্টেম টাইম ভ্যারিয়েন্ট টাইম ইন ভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম ওকে লিনিয়ার টাইম ভ্যারিয়েন্ট অ্যান্ড লিনিয়ার টাইম ইন ভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম স্ট্র্যাটিক অ্যান্ড ডাইনামিক সিস্টেম কজল সিস্টেম অ্যান্ড নন কজল সিস্টেম ইনভার্টিবল অ্যান্ড নন ইনভার্টিবল সিস্টেম অ্যান্ড স্ট্যাবল অ্যান্ড আনস্ট্যাবল সিস্টেম সো আমরা এই হোল টপিকে আসলে পার্ট বাই পার্ট ডিসকাস করব এই পার্টিকুলার এই লেকচারে আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার সিস্টেম নিয়ে ওকে সো লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার সিস্টেমটা কি অর্থাৎ কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা থাকলে আমরা একটা সিস্টেমকে লিনিয়ার বলবো বা কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্স না থাকলে আমরা সেটাকে নন লিনিয়ার বলবো সেটা হচ্ছে সেটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো আসলে তো এ সিস্টেম ইজ সেইট টু বি লিনিয়ার ইফ ইট স্যাটিসফাইড দ্য সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল ওকে কোনো একটা সিস্টেম যদি সুপার পজিশন প্রিন্সিপাল স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা সেই সিগনালটাকে লিনিয়ার সিস্টেম বলবো ওকে সুপার পজিশন প্রিন্সিপালটা কি সেটা আমি ডিসকাস করছি তো একটা সিগনাল আমরা কনসিডার করি যে এরকম একটা সিস্টেম সরি একটা সিস্টেম কনসিডার করি যে যেটার ইনপুট এক্স ওয়ান টি এর জন্য তার আউটপুটটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান টি ইনপুট এক্স টু টি এর জন্য আউটপুটটা হচ্ছে ওয়াই টু টি সেই জিনিসটা এখানে লিখছে যে কনসিডার সিস্টেম উইথ ইনপুট এক্স ওয়ান টি এন্ড এক্স টু টি অ্যান্ড আউটপুট ইজ ওয়াই ওয়ান টি অ্যান্ড ওয়াই টু টি রেসপেক্টিভলি এক্স ওয়ান টি এর ইনপুটের জন্য আউটপুট ওয়াই ওয়ান টি এবং এক্স টু টি এর ইনপুটের জন্য আউটপুটটা হচ্ছে ওয়াই টু টি এখন এরকম একটা সিস্টেমে আমরা লিনিয়ারিটির জন্য যে লিনিয়ার কি নন লিনিয়ার সেটা আমরা চেক করার জন্য অর্থাৎ সুপার পজিশন প্রিন্সিপালটা হচ্ছে এই যে এইটা তিসপন অর্থাৎ এখানে দুটো জিনিস আমরা চেক করবো একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স আর একটা হচ্ছে কম্বাইন্ড রেসপন্স সেটা কেমন যে এই যে ট্রান্সফর্ম এ ওয়ান এক্স ওয়ান টি প্লাস এ টু এক্স টু টি অর্থাৎ এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড রেসপন্স অর্থাৎ একই সাথে এক্স ওয়ান টি এবং এক্স টু টি দুটোকে আমরা সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠালাম একসাথে এক্স ওয়ান টি এবং এক্স টু টিটাকে কম্বাইন করে সিস্টেমের ভেতরে পাঠা পাঠানোর পরে যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেই আউটপুট ট্রান্সফর্ম অফ ভিস ওয়ান অর্থাৎ এটা ইনপুট করলে যে আউটপুটটা আসবে সেই আউটপুট ওকে আমি আরেকবার বলছি এক্স ওয়ান টি এবং এক্স টু টিকে প্রথমে আমরা কম্বাইন করব কম্বাইন্ড করে তারপরে সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠানোর পরে ফলে যে আউটপুটটা আসতেছে সেই আউটপুটটা উইল বি ইকুয়াল টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সেস এটা ছিল কম্বাইন্ড রেসপন্স এক্স ইনপুট দুটোকে আগে আমরা কম্বাইন করছি তারপরে সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠাচ্ছি আর এখানে আমরা কি করছি যে ইনপুটগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠাচ্ছি তারপরে সেই আলাদা আলাদাভাবে সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠানোর ফলে যে আলাদা আলাদা দুটো আউটপুট পাচ্ছি সেই দুটোকে কম্বাইন করছি ওকে অর্থাৎ এটাতে আমরা আগে ইনপুট দুটোকে কম্বাইন করে সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠানোর ফলে যে আউটপুটটা পাচ্ছি সেই আউটপুটটা যদি আলাদা আলাদাভাবে পাঠানোর ফলে পাঠানোর ফলে যে দুটো আলাদা আলাদা আউটপুট পাচ্ছি সেই দুটোর যোগফল যদি দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা সেই সিগনালটাকে বলবো হচ্ছে লিনিয়ার সরি সেই সিস্টেমটাকে বলবো হচ্ছে লিনিয়ার সিস্টেম ওকে আচ্ছা আর এ ওয়ান আর এ টুটা হচ্ছে যে কোনো অরবিটারি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ওকে যে কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকতে পারে মাল্টিপ্লাই থাকতে পারে তো আমরা এই জিন এই বিষয়টার একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যে ধরি আমার একটা দেওয়া আছে যে ওয়াই অফ টি ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার টি এরকম একটা সিস্টেম অর্থাৎ এমন একটা সিস্টেম যেটার ইনপুট যেটা হবে আউটপুটটা হবে হচ্ছে ঠিক তার স্কোয়ার অর্থাৎ ইনপুট যদি টু হয় তাহলে আউটপুট হবে হচ্ছে টু স্কোয়ার ফোর হ্যাঁ ইনপুট যদি নাইন হয় সো ইট উইল বি নাইন স্কোয়ার মানে এইটটি ওয়ান ওকে এখন আমরা প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সটা ক্যালকুলেট করবো ওকে তো ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স মানে আমার ইনপুট যদি এক্স ওয়ান টি হয় ইনপুট যদি এক্স ওয়ান টি হয় সো এটার ট্রান্সফর্ম অফ এক্স ওয়ান টি ইকুয়াল হবে কি যে ঠিক ইনপুট যেটা সেটার স্কোয়ার এক্স ওয়ান স্কোয়ার টি দ্যাট উইল বি দ্য আউটপুট ইনপুট যদি এক্স টু টি হয় ওকে সেটাকে যদি সিস্টেমে ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় তাহলে আউটপুটটা কি হবে এক্স টু স্কোয়ার টি ওকে সো ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সগুলো যদি আমরা
x2 स्क्वायर t এবং এটার সাথে আমরা ধরে নিচ্ছি যে যে কোন একটা কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই করতে পারে ওকে সো x1 এর সাথে কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে a1 এবং x2 এর সাথে কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে a2 হ্যাঁ এটা এটার মধ্যেই থাকবে আর কি তো এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স দিস ওয়ান ওকে এখন যদি কম্বাইন্ড রেসপন্স হয় কম্বাইন্ড রেসপন্স মানে হচ্ছে আমরা x1 t এবং x2 t দুটোই আমরা একসাথে কম্বাইন্ড করে পাঠাবো ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমার ইনপুটটা কি হবে এক্স ওয়ান টি প্লাস এক্স টু টি এবং এক্স ওয়ানের সাথে আমি ধরে নিচ্ছি এ ওয়ান আছে আবার এটার সাথে এ টু কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু আছে তো এটাকে যদি আমরা ইনপুট হিসাবে পাঠাই সেটা সিস্টেমের ভেতর দিয়ে যাওয়ার ফলে আউটপুটটা কি হবে ইনপুট যেটাই যাক না কেন আউটপুটটা হবে হচ্ছে ইনপুটের স্কোয়ার অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এ ওয়ান এক্স ওয়ান টি প্লাস এ টু এক্স টু টি এর হোল স্কোয়ার ওকে হোল স্কোয়ার এরকম অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখন এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স আর এটা হচ্ছে কমন রেসপন্স এখন এইটা আর এটা আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো কি এইটা এবং এটা এক না ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স এবং কমন রেসপন্স এক না যেহেতু যেহেতু এক না সেম না সো এটাকে আমরা লিনিয়ার সিস্টেম বলতে পারবো না যেহেতু এখানে এটা আমি ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স আর এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড রেসপন্স বা কমন রেসপন্স কম্বাইন্ড রেসপন্স বা কমন রেসপন্স এখানে একটা লিখলেই হবে কম্বাইন্ড রেসপন্স ওকে সো এই দুটো ইকুয়াল হচ্ছে না এটা ইকুয়াল এটা হচ্ছে না সো এটা হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার সিস্টেম সিস্টেম বাট এগুলো যদি সেম হতো তাহলে আমরা সেই সিস্টেমটাকে লিনিয়ার সিস্টেম বলতে পারতাম আচ্ছা তো এটা একটা নন লিনিয়ার সিস্টেম তো আমরা এরকম আরেকটা এক্সাম্পল যদি দেখি যে ওয়াই টি ইকুয়াল এক্স অফ টি অর্থাৎ মানে আউটপুটটা হবে হচ্ছে অলওয়েজ এক্স অফ টি অর্থাৎ যেটাই ইনপুট দেওয়া হবে সেটাই আউটপুট আসবে ওকে তো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স ক্যালকুলেট করি ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তো আমার ইনপুট যদি হয় এক্স ওয়ান টি সো এক্স ওয়ান টিটা সিস্টেমের ভেতর দিয়ে যে আউটপুটটা এক্স ওয়ান টিই থাকবে যেটা ইনপুট যাবে সেটাই আউটপুট হিসেবে আসবে এবং ইনপুট যদি হয় এক্স টু টি সেটা ট্রান্সফার্ম হয়ে কি আসবে এক্স টু টি আসবে সো ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি এক্স ওয়ান টি এবং এক্স টু টিকে পাঠালে আমরা দুটো এরকম আউটপুট পাচ্ছি সো এই আউটপুটগুলোকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কি আসবে এক্স ওয়ান টি এবং তার সাথে এ ওয়ান প্লাস এ টু এক্স টু টি ওকে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠালে পাঠানোর পরে আউটপুটগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেটা এরকম হবে আর কম্বাইন্ড রেসপন্স যদি আমরা ক্যালকুলেট করি কম্বাইন্ড রেসপন্স সেটা কি হবে যে আগে ইনপুটগুলো কম কম্বাইন্ড করে তারপরে সেটাকে আমরা সিস্টেমের ভেতরে পাঠাবো তো আমার ইনপুটগুলো কি এক্স ওয়ান টি এ ওয়ান এক্স ওয়ান টি প্লাস এ টু এক্স টু টি এটা হচ্ছে এই দুটোকে আগে কম্বাইন্ড করে তারপরে আমি সিস্টেমের ভেতর দিয়ে পাঠাতে যাচ্ছি তো পাঠালে আমার সেটা ট্রান্সফার্ম হয় কি হবে আউটপুটটা কি হবে যে যেটা পাঠানো হচ্ছে সেম সেটাই যেহেতু আমার সিস্টেমটা ছিল ওয়াই অফ টি কল এক্স অফ টি অর্থাৎ যেটা পাঠানো হচ্ছে এক্স সেটাই আউটপুট হবে আর কি ওকে এর আগের এক্সাম্পল হচ্ছিল এক্স স্কোয়ার টি অর্থাৎ এক্স টি পাঠালে সেটা এক্স স্কোয়ার টি হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছিল বাট এটা সেম থাকছে সো এখানে হচ্ছে যেটা পাঠানো হচ্ছে সেটাই থাকবে সো এখানে এটাই থাকবে যে এ ওয়ান এক্স ওয়ান টি প্লাস এ টু এক্স টু টি ওকে এটা হবে কম্বাইন্ড রেসপন্সের আউটপুট সো এই দুটোকে যদি আমরা এখন দেখি তাহলে দেখা যাবে বোথ আর সেম এন এ ওয়ান এক্স ওয়ান টি প্লাস এ টু এক্স টু টি সো এই দুটো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম সো যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স এবং কম্বাইন্ড রেসপন্স সেম একই আসছে সো আমরা এই সিস্টেমটাকে বলতে পারবো একটা লিনিয়ার সিস্টেম ওকে সো এইভাবে আমরা একটা সিস্টেমের লিনিয়ারিটি বের করতে পারি এই বেসড অন দিস সুপার পজিশন থিওরাম তো আমরা কিন্তু এই এই বিষয়টাই আসলে চেক করছি যে এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড রেসপন্স আর এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সের যোগফল ওকে 
তো এইভাবে আমরা একটা একটা সিস্টেম লিনিয়ার নাকি নন লিনিয়ার সেটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি ওকে সো আজকের টপিকটা এই পর্যন্তই নেক্সট আমরা ডিসকাস করব কোনো একটা সিস্টেম টাইম ভ্যারিয়েন্ট নাকি টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সেই বিষয়টা নিয়ে ওকে থ্যাংক ইউ